ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಿ ಓಟರ್ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ದಿ ಓಟರ್ ಇದು ನೈಜೀರಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿನೂಹಾ ಅಚಿಬೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ಹಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಚದುರಂಗದ ಆಟವನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅವರ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೂಫಸ್ ಓಕೆ ಕೆ ರೂಫ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಇಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಲ್ದೋ ದಿ ವಿಲೇಜಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೂಫ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ವಾಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ದರ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಆನ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಅನ್ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫೆಲೋಸ್ ನೋವೆ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಂಟೆಡ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೀಕ್ ವರ್ಕ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಟೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಫ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ಲೌಟ್ ಐದರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನ್ಯೂ ಹೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬೈಸಿಕಲ್ ರಿಪೇರರ್ಸ್ ಅಪರೆಂಟಿಸ್ ಇನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾರಿಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಓನ್ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಎಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ not that yumofia need a lot of guidance the village already belonged and may say to the people's alliance party and its most illustrious son chief the honorable marcus ebe was minister of culture in the outgoing government which was pretty certain to be the incoming one as well nobody doubted that the honorable minister would be elected in his constituency opposition to him was like proverbial flight trying to move a dung hill it would have been ridiculous enough without coming as it did now from a complete non entity hilly ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ರೂಫಸ್ ಓಕೆ ಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವ್ರನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ರೂಫ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಈ ರೂಫ್ ಅನ್ನುವಂತಹವನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ತುಂಬಾನೇ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿದಂತಹ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನು ಬೇರೆ ಅವ್ರ ತರ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಟಿನ ಹುಡಿಕೊಂಡು ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವನು ಬೈಸಿಕಲ್ ರಿಪೇರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾರಿಕೋಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ಸು ಹಳ್ಳಿಗೇ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಉಮೋಫಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಎ ಪಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಯಾರು ಎದುರಾಳಿಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೂಫ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಲೋಕಲ್ ಗ
ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಈ ಉಮೋಫಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೆಂಟಿಫುಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಚಿಫ್ಟೆನ್ಸಿ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಹಾನರ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಲಿ ಟು ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ನೇವಿಟಿ ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹೀಲ್ ದಿಸ್ ಸಿಕ್ ಎನಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಹಾನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಕಮ್ ಸೋ ರಿಡಿಲಿ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಹೋಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್ ಓಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಟು ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ ಆ ಹಳ್ಳಿಯವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕಸ್ನ ಈ ಐದು ವರ್ಷದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಏನು ಓದ್ಸಲಿ ಗೆಲ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವನು ಐದು ವರ್ಷ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವಗಳು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡೋರು ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಓಟನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಗಿದ್ದ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಅದರ್ ಡೇ ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಿಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ದೆನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಟು ದೇ ಅವ್ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ವೈಸ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಮ್ನಿಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಮಲ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟುಡೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಚೀಫ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಲ್ಡ್ ಎಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ವಿ ಸೆಟ್ ದಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ಮಾರ್ಕಸ್ ಹೆಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ದೆ ಮೈಟ್ ಹಿ ರಿಮೈನ್ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹಿಸ್ ವಿಲೇಜ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೈದರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ನಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಲ್ ದೋ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೇಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟು ಇಸ್ ಓನ್ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ ಹಿ knew the source of his good fortune unlike the little bird who ate and drank and went out to challenge his personal spirit marcus had crept into this new house umofia mansions in honor of his village and he had slaughtered five bulls and countless goats to entertain the people on the day it was opened by the arch bishop ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆ ಅವನೇನು ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವನು ಒಬ್ಬ ನಿಜನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಟೀಚರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಿಂದ ಅವನು ಕೆಲಸ ಏನೇನು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇವನು ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಅವನು ಒಬ್ಬ ಆನರೇಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅವನಿವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಂಗಲೆಯನ್ನು ಅವನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮನೆ ರೀತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ
he had drawn five months salary in at bonds changed a few hundred pounds into shillings shillings and armored his campaign boys with eloquent little jute bags in the day he made his speeches at night is sal words conducted their whispering campaigns roof was the most trusted of this campaigners haga halli avrella bandu uta ellanu maadi avunige thumbane hoglu bit hogtare aadre halli avru uta ella aadmele avrige avrene maatadkolodik shuru maartare higa namge navu mata haakbekadre aa paper na bele higa namge artha aagta ide aa vote na bele higa namge artha aagta ide matte navu yav kaaranakku ee tappana maadbardu anta avru maatadkotare ಆದರೆ ಈ ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೂಫ್ ಫಸ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರು ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ಆಗ ಮಾರ್ಕಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಐದು ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳನ ಇನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಈಸ್ಕೋತಾನೆ ಆ ಸಂಬಳನೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಿಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಯಾರ್ಯಾರು ಅವನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೋಣಿ ಚಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇವರ ಹುಡುಗರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮೆಲ್ಲೆಗೆ ಅವರೊಂದು ಸಭೆ ಥರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಂಚೋ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವರ ಮೇನ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಹಾಯಕ ಅಥವಾ ಇವನ ಹಿಂಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಸ್ನ ಮೇನ್ ಹಿಂಬಾಲಕ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೂಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ವಿಲೇಜ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸನ್ಸ್ ಹಿ ಸೆಟ್ ಟು ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಅಗುಫಿ ಎಜಿನ್ವಾ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಹೈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೈಟಲ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಾನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆನರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎ ಪಿ whether or not we cast our paper for markers pap will continue to rule think of the pipe born water they have promised us besides roof and his assistant there were five elders in the room an old hurricane lamp with a cracked sooty glass chimney gave out yellowish light in their midst the elders sat on very low stools on the floor directly in front of each of them lay two shilling pieces outside beyond the fastened door the moon kept a straight face we believe every word you say to be true said ezenva we shall every one of us drop his paper for markers who would leave an ozo face and go to a poor ritual meal tell markers he has our papers and our wives papers too but what we do say is the two shillings is shameful he brought the lamp close and tilted it at the money before him as if to make sure he had not mistaken its value yes two shillings is too shameful if markers were a poor man which our ancestors forbade i should be the first to give him my paper free as i did before but today marcus is a great man and does is thanks like a great man we did not ask him for money yesterday we shall not ask him tomorrow but today is our day we have climbed the iroko tree today and would be foolish not to take down all the firewood we need ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೂಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಗುಫಿ ಎಜನ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬುಡುಕಟ್ಟ ನಾಯಕನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ರೂಫು ಈ ತರನೇ ಒಂಥರ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಐದು ಜನ ಹಿರಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ರೂಫ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಗ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಕಸ್ನ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೂಫ್ ಐದು ಜನಕ್ಕೂ ಎರಡೆರಡು ಶಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೂಫು ಐದು ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎರಡ್ ತಲಾ ಎರಡೆರಡು ಶಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಕಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರ ಮತಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಶಿಲಿಂಗ ಈಗ ರೂಫ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೊದ್ಲು ತರ ನಮ್ ತರಾನೆ ತುಂಬಾನ
ಮೊದಲು ಥರ ಅವ್ನು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಾವು ಹೋಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕಸ್ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮುಂದೆನೂ ಕೇಳ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ದಿನ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ರೂಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೇಟ್ಲಿ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ಹುಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ ಎಸ್ಟಡೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕಡ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಮೆನಿ ರಿಚ್ ರೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ಕಸ್ ವೈಫ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ರೂಫ್ ಪುಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಬಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ರೌಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕಲಿ ರಿಬಕ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ರೂಫ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾನ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಚೀ ಚೇರ್ಫರ್ ಡ್ರೀವನ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೈಟ್ ಸೊ ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫೈರ್ ಹುಡ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿವರ್ಟ್ ಟು ಇಬೋ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾರಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇ ಶುಡ್ ಅಪ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ರೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಚಡ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಗ್ ದೆನ್ ಹಿ ಬೆಂಡ್ ಡೌನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ರೀಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದಿ ಓಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇವ್ ಒನ್ ಶಿಲಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ only he did not put it into their palms but on the floor in front of them the man who had so far not dared to touch the things looked at the floor and shook their heads roof got up again and gave each man another shilling ಅವನು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ಶಿಲಿಂಗ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಕಡೆ ನೋಡದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರು ಈಗ ತಲೆ ಒಗ್ಸಿ ದುಡ್ಡಿನ ಕಡೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಆಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಂದು ಶಿಲಿಂಗ್ನ ಅವನು ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಐ ಆಮ್ ಥ್ರೂ ಇ ಸೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ದ ದಟ್ ವಾಸ್ ನೋ ಲೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ಲಿ ಫೇಕ್ಡ್ ದ ಎಲ್ಡಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಹೌ ಫಾರ್ ಟು ಗೋ ವಿತೌಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಡೆಕೊರಾಮ್ ಸೊ ವೆನ್ ರೂಫ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಗೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎನಿಮಿ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದೇ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬೈ ದಿ ಟೈಮ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತೌಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಶಿಲಿಂಗ್ ನ ಇಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವನ್ಗೂ ಅವ್ನಿಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆನಿಮಿ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅವರು ಓ ಇಷ್ಟೇ ಇವ್ರು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನ ಎತ್ಕೋತಾರೆ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎನಿಮಿ ರೋಫ್ ಆ್ಯಡ್ ರೆಫರ್ ಟು ವಾಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಡೌನ್ ದಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಟು ಸೇವ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೋಟಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅನಿಲಿಹೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಂಜಡ್ ವಿತ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫುಲಿಶ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಪಿ ಎ ಪಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ
the brief exercise gave him enough time to weigh the proposition as he spoke his eyes never left the red notes on the floor he seemed to be mesmerized by the picture of the cocoa farmer harvesting his crops ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಪಿ ಒ ಬಿ ಪಕ್ಷದ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಪಿ ಒ ಪಿ ಲೀಡರ್ ಈ ರೂಫ್ ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಲ ಅವ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರೂಫ್ ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಐದು ಪೌಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ ಓಟ್ ನನಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ರೂಫ್ ಅವ್ನ್ ಚೇರ್ ಮೇಲಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಡೋರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೋರ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಅವ್ನ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋತಾನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆ ಲೀಡರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಒ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಲೀಡರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕಣ್ಣು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ರೂಫ್ ನ ಕಣ್ಣು ನೋಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಯು ನೋ ಐ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಈ ಸೆಟ್ ಫೀಬ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಡೂ ಟು ಡೂ ನೈಟ್ ಆರ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಗ ರೂಫ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಾನು ಮಾರ್ಕಸ್ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಆ ಲೀಡರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಿ ಒ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಲೀಡರು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಓಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕಸ್ ನಿನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ಅವ್ನ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ ನೀನ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ತಗೋತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹರ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ರೂಮ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ರೂಫ್ ಆಗ ರೂಫ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಈ ರೂಮ್ ಅನ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯ ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ರೂಫ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಿ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಓಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಸಿಪ್ ಆಗ ಪಿ ಒ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಲೀಡರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಓಟನ ಹಿಂದ ಇದೀವಿ ಒತ್ತು ಈ ತರ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೆಡ್ ರೂಫ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ರೂಫ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ the man nurtured his companion and he brought forward an object covered with a red cloth and proceeded to remove the cover it was fierce some little affair contained in a clay pot with feathers stuck into it the hahi comes from bantha you know what that means swear that you will vote for maduka if you fail to do so this i take note ಆಗ ಆ ಲೀಡರ್ ಪಾಪ್ ಪಕ್ಷದ ಲೀಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಆ ಕವರ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಆಗ ಅವನು ರೂಫ್ ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳು ನೀನು ಮಡುಕಾಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಓಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೂಫ್ಸ್ ಹರ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯೂ ಔಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ಸಾ ದಿ ಹಾಯಿ ಇನ್ ಡೀಡ್ ಹಿ ನ್ಯೂ ದಿ ಫೇಮ್ ಆಫ್ ಬಂತ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಓಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಮಡುಕಾ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಸ್ ಸಟ್ ಐನ್ಲಿ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ನಥಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ದಂತಹ
at the door. It is enough that he gets a few oats now. Next time he will get more. People will hear that he gives out pounds, not shillings, and they will listen. ಹೀಗೆ ಆ ಪಿ ಒ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಲೀಡರ್ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಫ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನೀನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಮಾರ್ಕಸ್ಸೇ ಗೆಲ್ಲದು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಆ ಪಿ ಒ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಲೀಡರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಓಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪವರ್ ವೆದರ್ ಬೀಟನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಅವತ್ತೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪವರನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುವಂತಹ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮನೆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರದ ಮೇಲೆ ಈ ಫೋನ್ ಬೂತ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಅಣಿಸಿರ್ತಾರೆ ದ ಫ್ಯೂ ದಟ್ ವರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೋಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಮೆಸೇಜ್ to those who could read vote for the people's alliance party vote for progressive organization party vote for pap vote for pop the posters that were torn called out as much of the message as they could matte ali kelavarge ododike yar yarig baralla avargu kuda artha agli anta vote for pop vote for pap anta kuda ee poster galna jothege kokta irtare next nodana as usual chief the honorable marcus A. Abe was doing things in grand style. He had hired a high life band from Omuru and stationed it at such a distance from the voting booths as just managed to be lawful. Many villagers danced to the music, their ballot papers held aloft before proceeding to the booths. Chief Honorable Marcus Abe sat in the owner's corner of his enormous green car and smiled and nodded. One end line enlightened villager came up to the car shook hands with a great man and said in advance congratulations this immediately set the pattern hundreds of admirers shook marcus hand and said congrats ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹಾಗೆ ಈ ಸಲಿನ ಕೂಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಮಾರ್ಕಸ್ ಎಬೆ ಅವನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹಾಡು ಕುಣಿತ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಅವನು ಅವನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ನೂರಾರು ಜನ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಓಟನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬಂದು ಮಾರ್ಕಸ್ ಗೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ರೂಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ವರ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಗೀವಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ದಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಈ ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವೋಟರ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ do not forget he said again to a group of illiterate women who seemed ready to burst with enthusiasm and good humor our sign is the motor car like the one marcus is sitting inside thank you mother said roof it is the same car the box with the car shown on its body is the box for you don't look at the other with the man's head it is for those whose heads are not correct ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿದಂತಹ ರೂಫ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಸೈನಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ವಾ ಮಾರ್ಕಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ಥರ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ನಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂಫು ಹಾಗೇ ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಅವನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೂಡ ಅವನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ರೂಫನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾರ್ ಹೀ ಶೌಟೆಡ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಓಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾರ್ ಈ ಶೌಟೆಡ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಓಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಡ್ ಎನ್ ಎಟ್ ರೂಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಗಂಟೆಲ್ಲ ನರ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸೋ ಥರ ಜೋರಾಗಿ ಕಾರಿನ ಗುರ್ತಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೋತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಗುರ್ತಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆಲ್ ಪೈ ಪಿಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಶಾರ್ಪ್ ಓಲ್ಡ್ ಗರ್ಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅಪ್ ಎ ನ್ಯೂ ನಂಬರ್ ವೈ ವಾಕ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಓಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರಿನ ಗುರ್ತಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಲೈನ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಚೀಫ್ ದಿ ಆನರೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ವಾಸ್ ರಿಲೆಂಟ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಫಾರ್ ಡಿಟೇಲ್ ಹಿ ನ್ಯೂ ಇ ವುಡ್ ವಿನ್ ವಾಟ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಿಶ್ ಈವನ್ ಸೋ ಟು ಥ್ರೋ ಅವೇ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಓಟ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರಶ್ ಆಫ್ ವೋಟರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ ಹಿ ಪ್ರಾಪ್ಲಿ ಆಸ್ಕೆಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬಸ್ ಟು ಗೋ ಒನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದರ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಈ ಮಾರ್ಕಸು ತುಂಬ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಓಟ್ ಕೂಡ ಅವನ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೂಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೆಟರ್ ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಟ್ ಈಗ ಮಾರ್ಕಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೂಫ್ ನೀನ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೂಫ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಫೆಲ್ ಬಟ್ ಹಿ ಲೆಟ್ ನೋ ಒನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಸ್ಕಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್ worry with his surface exertion which was unusual even for him now he dashed off in his springy fashion towards the booths a policeman at the entrance searched him for illegal ballot papers and passed him then the electoral officer explained to him about the booths ರೂಫ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ರೂಫು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬ ವರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಅವನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಬ್ಯಾ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಎರಡು ಎರಡು ಓಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಬೂತ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ವಾಕ್ ಈ ಸಿಡಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಫ್ರಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಹೆಡ್ he brought out his ballot paper from his pocket and looked at it how could he batter marcus even in secret he resolved to go back to the other man and return his 5 pounds 5 pounds he knew at once it was impossible he had sworn on that i the notes were read the coco farmer busy at work
he folded the paper tore it into along these crease and put one half in box he took the precaution of putting the first half into maduka's box and confirming the action verbally i owed for maduka they marked his thumb with indelible purple ink to prevent his return and he went out of the booth as gently as he had gone in ಹಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ರೂಫ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಮಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ತುಂಡಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಅರ್ಧನ ಮಡುಕ ಓಟ್ ಮಡುಕಾಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನರ್ಧನ ಈ ಪಿ ಎ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಮಾರ್ಕಸ್ ಓಟ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ನಾನು ಮಡುಕಾಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅವನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಇಂಕನ್ನ ನಾನು ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುರುತಿಗೆ ಅವನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಓಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದು ದ ಓಟರ್ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚ